Magandang umaga, mga kapanig. Isang makabulang video na naman ang mapapanood natin ngayon kung saan ay viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang diumunoy balitang Senator Manny Pacquiao at Relianes ng Galaete sa Galet. Matapos official ng burahin ng Genesis Book of Record ang masamang record ng mga Marcos na pakana ng mga dilawan sa pangunguna ni Cory Aquino. Mga antay Marcos, kinain pa balik ang mga sinuka nilang pambabastos sa mga Marcoses ngayong sa wakas ay lumitaw na ang katotohanan itinago sa mahigit ah, tatlongpong taong. Pero bago natin umpisahan ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ng notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na aming ia-upload in a future. At yun ang nga mga kapanig, viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Media, ang di umano'y balitang walang mukhang naiharap si na dating senador Antonio Trillanes, the fourth at presidential candidate Senator Manny Pacquiao matapos masilayan pa sa naturang pangdaigdigang talaan ang binintang ng mga dilawan na di umano'y nagnakaw ng belyong-belyong peso si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa kaban ng bayan sa loob ng mahabang panahon walang habas na siniraan ng mga dilawan si frontrunner presidential candidate Bongbong Marcos at isa na nga di umano dito si Trillanes magugunitang noong nakaraang taon lamang ay nagbitiw ng isang mapanirang pahayag ang dating senador laban sa dating senador na si Bongbong Marcos patungkol sa Elgaten well di umano ayon pa sa kanya ay may matibay siyang basihan sa kanyang mga paninira del sa Gines narito kung paano niya binira ang mga Marcos fuck Nasa Guinness Book of World Records si Marcos for greatest robbery of a government amounting to 5 to 10 billion. Don't take my word for it. I google new para share para marami makaalam. Please lang pumeli ng tama. Hashtag Lenny Kiko 2022 Sony Trillanes and quote. Maging ni Senator Manny Pacquiao ay nabahag ang buntot matapos lumagapak pa ibaba ang kahihiyan nito pabalik sa kanyang mukha sa mga bintang nito laban sa dating senador na si Bongbong Marcos matapos mailabas ang naturang ulat matatanda ang kahit hindi pa di umano nagsisimula ang campaign period panaytapon na ng putik si Senator Manny Pacquiao sa dating senador na si Bongbong Marcos na ayon sa kanya ay hindi na dapat pa maibalik na sa kapangyarihan o pang hindi na makapagnakaw pa narito ang ulat kung paano niya binalahura ang naturang kandidato na isinangkot niya kamakailan lamang sa kaso ni Jeanette Lem na Poles and they posted. Alalahanin natin kasama si Bongbong Marcos sa Napolis case. Unang-una, alam natin ang esyo ng korupsyon. Alalahin natin, bayan, alalahin natin ha. Kasali siya, Bongbong Marcos, doon sa Napolis case. Baka nakalimutan ng taong bayan yung Napolis Asia. Senator Manny Pacquiao, sinasabi nila si Manny Pacquiao, mahina raw ang utak pero hindi, hindi tutuo yan. Ang pinakabobo sa bansa natin, yung boboto ng mag na nakaw. Kung boboto ulit tayo ng kandidato na walang plano, ang plano lamang ay payamanin ang pamilya, payamanin ang sarili. E nasa inyo na yan. Basta ako, mahal na mahal ko kayong lahat. Huwag po tayong bumoto sa mga mapagsamantala na kawatan tayo. Kailangan po talaga ang isang leader ay godly may takot sa Panginoon. Kung hindi man si Manny Pacquiao ang maging Pangulo ng Pilipinas Pinas, dasal ka talaga sa Panginoon na isang tao talaga na hindi mukhang pera. Gusto ko ang isang leader na ang puso nasa mahihirap. 
galit na galit ako sa magnanakaw kasi pag maraming magnanakaw, maraming naghihira, tao, maraming nagugutom, maraming walang tahanan, kaya pagdating ng panahon, bayan, igising natin ang ating mata, wag tayo magpalinlang, wag magpaloko kasi e boboto natin sila tapos magnanakaw na naman uli. And quote. Sa mga walang base ang paninirang ito ng mga kalaban ng dating senador na si Bongbong Marcos ay isang matalinong Bongbong Marcos supporters ang sumapalpal sa kanila ng katotohanan ayon sa kanya ay walang final conviction ang mga Marcos kung kaya't hindi ito dapat gamitin basihan upang sila ay siraan narito ang kanyang umakatibong banat Hashtag Backcheck wrong. It say heard that the government of the Philippines announced it did not prove anything, but is just implied and assume that Ferdinand Marcos is still money from the Philippines. When in fact there was no proof that the late Heroes will was ill-gotten 30 years later. Plus before anyone can even be writing down as the greatest of all time, you'd still have. To apply for a record, meaning guessness is liable for defamation because this is nebulous and cold. Kasabay nito ay walang pagdadalawang isip at buong tapang di umanong romesbak ang batikang political blogger na walang iba kundi si Tayatan. Ayon sa kanya ay sa pagbabasa lang ng headline magaling ang mga pinklawans at hindi sa pagsasagawa ng research kung kaya't madali lamang di umano silang ma-brainwash ng mga dilawan. Lumalagablab na belta pa nito sa mga friends na panaysure ng guestness propaganda for the records learn how to read and comprehend what you read huwag kayo masyadong magpa-obvious that you only read headlines and don't actually do your research you forward banners hindi nyo naman binasa ang entry ng guestness mismo kaya madali kayo ma-brainwash Eh, what happened, Guinness, the first time I called the greatest robbery in a government entry on the Guinness website, fake news, is last November 2021 that post was to call out friends who blindly posted that political propaganda without even reading it. Now, when you check the Guinness website link, there's no more entry. What happened, the Guinness have a change of heart. Apparently, Guinness World Records already delete the greatest robbery in the government, which is about the late Ferdinand Marcos. You can check it out. Sir Rappler, seen a fake news ngayon, manipulative. Well, I say it about time dapat ginawa itong entry deletion na ito ng Guinness World Records after Amelda Marcos was acquitted of all federal Ford and Rocketing charge in New York way be back in 1990 anyway patient is truly a virtue burado na ng Guinness World Records ang greatest robbery of a government na ginamit na propaganda ng mga dilawan laban sa mga Marcoses. So paano apologies na ba ang Guinness ngayon? Sabihin nyo na nahiya pa kayo eh and quote at yun ang nga mga kapanig ano na ang masasabi mo? Comment yun na yan sa baba mga kapanig para iisa-isahin ko yung babasahin at huwag nyo rin ka Limutang mag-like and of course, i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam sa makabulang video ito. Maraming salamat!